ಆರೋಗ್ಯ ಚಿಂತನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಕಸ್ತೂರ್ಬಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಮಣಿಪಾಲ ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಕಸ್ತೂರ್ಬಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಮಣಿಪಾಲ ಅರ್ಪಿಸುವ ಆರೋಗ್ಯ ಚಿಂತನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಸ್ವಾಗತ ಪ್ರತಿ ವಾರ ನಾವು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಒಂದೊಂದು ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಇವತ್ತಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಋತುಬಂಧ ಇದರ ಕುರಿತು ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಿಮಗೆ ನೀಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇವೆ ಈ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ ಇವತ್ತು ಡಾಕ್ಟರ್ ರಜನಿ ಉಪಾಧ್ಯಾಯ ಇವರು ಕನ್ಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಹೆರಿಗೆ ಮತ್ತು ಸ್ತ್ರೀ ರೋಗ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೆಎಂಸಿ ಮಣಿಪಾಲ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ನ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ತಮಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಹಾಗೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ ತಮಗೂ ಕೂಡ ಋತುಬಂಧದ ಬಗ್ಗೆ ಏನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದ್ರು ಏನೇ ಅನುಮಾನಗಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಬಗ್ಗೆ ಹರಿಸಿಕೊಳ್ಬಹುದು ನಮ್ಮ ನಂಬರ್ ಟಿವಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಜೀರೋ ಏಟ್ ಟೂ ಜೀರೋ ಫೋರ್ ಟು ನೈನ್ ಡಬಲ್ ಫೈವ್ ಸೆವೆನ್ ಜೀರೋ ಈ ನಂಬರ್ ಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಳಿ ಕೇಳಬಹುದು ಡಾಕ್ಟರ್ ನಾವೀಗ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಋತುಬಂಧದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಸೊ ನನ್ನ ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಋತುಬಂಧ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಋತುಬಂಧ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಮಹಿಳೆಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಕೆಲವು ಘಟ್ಟಗಳು ಇರ್ತವೆ ಮುಟ್ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋದು ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಮತ್ತು ಮೆನೋಪಾಸ್ ಋತುಬಂಧ ಸೊ ಋತುಬಂಧ ಅನ್ನೋ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಪ್ರಕಾರ ಒಂದು ಮಹಿಳೆಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹನ್ನೆರಡು ತಿಂಗಳು ಮುಟ್ಟು ಆಗದಿದ್ದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಋತುಬಂಧ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ ಬಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ ಯಾವುದೇ ಮಹಿಳೆ ಸಿಕ್ಸ್ ಮಂತ್ಸ್ ಮುಟ್ಟಾಗದೆ ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ ಆಗದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಆದರೆ ಸ್ಪಾಟಿಂಗ್ ಆದರೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಡಾಕ್ಟರ್ನ ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಪಾಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಬಿಕಾಸ್ ನಾವು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಪ್ರಕಾರ ಟ್ವೆಲ್ ಮಂತ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಕೂಡ ಸಿಕ್ಸ್ ಮಂತ್ಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕದಾದ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಬಿಕಾಸ್ ತುಂಬ ರೀಸನ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ ಆ ಥರ ಬ್ಲೀಡಿಂಗಿಗೆ ಸೊ ಈ ಬೇಸಿಕಲಿ ಏನಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಒಂದು ಮಗು ಹುಟ್ಟಿದಾಗ ಅದು ಫೀಮೇಲ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಹೆಣ್ಣಾಗಿದ್ದರೆ ಅದರ ಅಂಡಾಶಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಅಂಡಗಳು ಅಂದರೆ ಮೊಟ್ಟೆ ಇರ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ರೀಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ಸಲ ಮುಟ್ಟಾದಾಗ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ಸಂಖ್ಯೆ ಮೊಟ್ಟೆಗಳು ಯೂಸ್ ಆಗ್ತವೆ ಅವು ವಾಪಸ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಹಾಗೆ ಮುಟ್ಟ ಆಗ್ತಾ 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 ಫಾರ್ಟಿ ಟು ಫಿಫ್ಟಿ ಇಯರ್ಸ್ ಆಗುವಾಗ ಅಂಡಾಶಯದಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಮೊಟ್ಟೆಗಳು ಖಾಲಿ ಆಗ್ತವೆ ಆವಾಗ ಈಸ್ಟ್ರೋಜನ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೊಜೆಸ್ಟರಾನ್ ಅಂತ ಎರಡು ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂಡಾಶಯದಿಂದ ಅದು ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗ್ತದೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗೋದು ಅದರಿಂದಾಗಿ ಈ ಋತುಬಂಧ ಎನ್ನುವ ಒಂದು ಘಟ್ಟನ ಆ ಮಹಿಳೆ ರೀಚ್ ಆಗ್ತಾಳೆ ಓಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ನೀವೀಗ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಮಹಿಳೆಗೆ ಹನ್ನೆರಡು ತಿಂಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಮುಟ್ಟು ಆಗದೇ ಇದ್ರೆ ಸೊ ನಾವ್ ಅಂದ್ರೆ ಋತುಬಂಧ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತ ಸೊ ಹನ್ನೆರಡು ತಿಂಗಳ ನಂತರ ಆಗುವಂತ ಚಾನ್ಸ್ ಇರ್ತದ ಮಹಿಳೆಗೆ ಮುಟ್ಟಾಗುವಂತದ್ದು ಅದು ಅಬ್ ನಾರ್ಮಲ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಅಲ್ಲ ಸೊ ಅವಾಗ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಆ ಮಹಿಳೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ನ ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಕೆಳಗೆ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಲೈಕ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಸೊ ಅಂತ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಏನಾದರೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಮುಂದುವರಿತೇವೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಈ ಡ್ರೈ ಆಗಿ ವೆಜೈನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವಲ್ಲ ಗರ್ಭಕೋಶದ ಬಾಯಿ ಡ್ರೈ ಆಗಿ ಅದರಿಂದ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರ್ತದೆ ಅದು ಓಕೆ ಲೈಕ್ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಮುಂದೆ ಬಟ್ ಅದೇ ಒಂದು ವೇಳೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಥವಾ ಏನಾದರೂ ಅರ್ಲಿ ಸ್ಟೇಜ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇಂದ ಏನಾದ್ರು ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇಮಿಡಿ
ಇದರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಸಿವಿಯರ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರ್ತದೆ ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ಫಾರ್ಟಿ ಇಯರ್ಸ್ ಮಹಿಳೆಗೆ ಕೂಡ ಗಂಟಿನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅದು ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಅನ್ನು ತುಂಬಾ ಹಾಳು ಮಾಡ್ತದೆ ಸೊ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಅಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸೊ ಟೂ ರೀಸನ್ಸ್ ಇಂದ ಪ್ರೀಮೆಚರ್ ಮೆನಪಾಸ್ ಆಗೋರು ಬೇಗನೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ನ ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಬೇಗ ಮುಟ್ಟು ನಿಂತ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೊ ಏನೆಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬರ್ತದೆ ಅವರಿಗೆ ಸೊ ಪ್ರೀಮೆಚೂರ್ ಮೆನೋಪಾಸ್ ಆದರೆ ಸೊ ಒಂದೆಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅವರಿಗೆ ಗಂಟಿನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋದು ಮತ್ತು ಲೈಕ್ ಕಾರ್ಡಿಯಾಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಹಾರ್ಟಿನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ನಾನು ಮುಂದೆ ಏನೇನು ಆ ಮೆನೋಪಾಸ್ದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸನ್ನು ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅದೆಲ್ಲ ಇವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರ್ತದೆ ಓಕೆ ಅವರಿಗೆ ಲೈಕ್ ಫಾರ್ಟಿ ಇಯರ್ಸಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ನಡೀಲಿಕ್ಕೆ ಆಗದೇ ಇರ್ಬೋದು ನೀ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ಬೋದು ಬೆನ್ನಿನ ಬಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗದೇ ಇರ್ಬೋದು ಸೊ ಇಂಥ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋದು ಪ್ರೀಮೆಚರ್ ಮೆನೋಪಾಸ್ ಹೆಂಗಸ್ರಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಓಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಈಗ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಅಂದರೆ ಹುಡುಗಿಯರಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಈಗ ಮುಟ್ಟಾಗ್ತದಲ್ಲ ಸೊ ಬೇಗ ಮುಟ್ಟಾದರೆ ಬೇಗ ಮುಟ್ಟು ನಿಲ್ತದ ಹೌದು ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರ್ತದೆ ಬೇಗ ಮುಟ್ಟಾದರೆ ಬೇಗ ಮುಟ್ಟು ನಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ಅಂಡಾಶಯದಲ್ಲಿರುವ ಅಂಡ ಅಂಡಾಣುಗಳು ಬೇಗ ಖಾಲಿ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಬೇಗ ಮುಟ್ಟು ನಿಲ್ಲುವ ಚಾನ್ಸಸ್ ಕೂಡ ಇರ್ತದೆ ಬಟ್ ಅದು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ ಸೊ ಅವ್ರದ್ದು ಯಾವ್ರದ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಅದೆಲ್ಲ ಜೆನೆಟಿಕ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಜೀನ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಸೊ ಬೇಗ ಮುಟ್ಟಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಐವತ್ತು ಅರವತ್ತು ವರ್ಷದವರೆಗೆ ಮುಟ್ಟು ಹೋಗುವ ಸಂಭವಗಳು ಕೂಡ ಇರ್ತವೆ ಸೊ ಯೂಶಲಿ ಬೇಗ ಮುಟ್ಟಾದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದ್ ಸಲ ಬೇಗ ನಿಲ್ಲುವ ಚಾನ್ಸಸ್ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ ಇನ್ನು ಋತುಬಂಧದ ಲಕ್ಷಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಕೇಳೋದಾದ್ರೆ ಏನೆಲ್ಲ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಆ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತದೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅದು ಮತ್ತೆ ಇದು ಎಲ್ಲ ಮಹಿಳೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಈ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಸೊ ಋತುಬಂಧದಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಕಲಿ ಈಸ್ಟ್ರೋಜನ್ ಮತ್ತೆ ಪ್ರೊಜೆಸ್ಟ್ರೋನ್ ಎಂದ ಎರಡು ಹಾರ್ಮೋನ್ ಸೈಕ್ಲಿಕಲ್ ಆಗಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುದು ಸೊ ಈಸ್ಟ್ರೋಜನ್ ಮತ್ತೆ ಪ್ರೊಜೆಸ್ಟ್ರೋನ್ ಬರೀ ಕೆಲಸ ಮುಟ್ಟು ಆಗುದು ಮುಟ್ಟು ನಿಲ್ಲುದು ಅಲ್ಲ ಆ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಪ್ರ ದೇಹದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಂಗ ಅಂದರೆ ತಲೆಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಕಾಲುವರೆಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಂಗದ ಮೇಲೆ ಈ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ನ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಇರ್ತದೆ ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ಅವರು ಸ್ಟಾಪ್ ಆದಾಗ ಕೆಲವು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಕೆಲವು ಲೈಕ್ ಕೆಲವು ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಕಂಡು ಬರ್ಬೋದು ಕೆಲವು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಏನೂ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಇಲ್ಲದೆ ಮೆನೋಪಾಸ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಕೂಡ ಇರ್ತದೆ ಸೊ ಈ ಲಕ್ಷಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋದಾದರೆ ಒಂದು ಹೇಳಿದರೆ ವೇಸೋ ಮೋಟರ್ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ತುಂಬ ಬಾದರ್ಸಮ್ ಕೂಡ ಮಹಿಳೆಗೆ ಸೊ ಹಾಟ್ ಫ್ಲ್ಯಾಶಸ್ ಅಂದರೆ ಲೈಕ್ ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ ಮಹಿಳೆ ಒಂದು ಸಲ ಕುತ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಚಳಿ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಅವರಿಗೆ ಸೆಕೆ ಆಗೋದು ಎದ್ದು ಬಿಟ್ಟು ಫ್ಯಾನ್ ಹಾಕೋದು ಉಳಿದವರಿಗೆಲ್ಲ ಚಳಿ ಆಗ್ತದೆ ಸೊ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಹೊದಿಕೆ ಹೊಚ್ಕೊಂಡು ಚಳಿ ಅಂತ ಮಲಗಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಕೆಲವು ಹನ್ನೆರಡು ಗಂಟೆ ಒಂದು ಒಂದು ಗಂಟೆ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಎದ್ಬಿಟ್ಟು ಫ್ಯಾನ್ ಹಾಕೋದು ಚಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮತ್ತು ಸಡನ್ ಆಗಿ ಚಳಿ ಆಗೋದು ಹೀಗೆ ಸೊ ಅವರ ದೇಹದ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ವೇರಿ ವೇರಿ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರ್ತದೆ ಆ ಥರ ಹಾಟ್ ಫ್ಲ್ಯಾಶಸ್ ಆದಾಗ ಮುಖ ಎಲ್ಲ ಕೆಂಪಾಗೋದು ಸ್ವೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಆಗೋದು ಸಿವಿಯರ್ ಸ್ವೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಆಗೋದು ಮತ್ತು ಇದು ಈ ಥರ ವೇಸೋಮಟ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಕಂಡು ಬರ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಇಮೋಷನಲ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸಸ್ ಅವರಿಗೆ ಖಿನ್ನತೆಗೊಳಗಾಗ್ಬೋದು ಅವರು ನಮ್ಮನ್ನು ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮನೆಯವರು ನಮಗೇನು ಕೇರ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಯಾರು ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ನನ್ನ ಹೆಲ್ತ್ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಬೇಗನೆ ಅಳು ಬರೋದು ಮತ್ತು ಲೈಕ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಮನೆಯವರೊಟ್ಟಿಗೆ ತುಂಬ ಜಗಳ ಆಡೋದು ಸೊ ಇಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಇಮೋಷನಲ
ಕೆಲವರಿಗೆ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಮೆನೋಪಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೂರು ಸ್ಟೇಜಸ್ ಇರ್ತದೆ ಪ್ರೀ ಮೆನೋಪಾಸ್ ಮೆನೋಪಾಸ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಮೆನೋಪಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಸೊ ಪ್ರೀ ಮೆನೋಪಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮೆನೋಪಾಸ್ ಆಗೋ ಅರೌಂಡ್ ಟೆನ್ ಇಯರ್ಸ್ ಮೊದಲಿಂದನೆ ಈ ಲಕ್ಷಣಗಳೆಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತವೆ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಬಿಕಾಸ್ ಅಂಡಾಶಯದಲ್ಲಿ ಅಂಡಾಣುಗಳು ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು ಸೊ ಈಸ್ಟ್ರೋಜನ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೊಜೆಸ್ಟ್ರೋ ಅಂಶ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪನೇ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು ಆವಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ ಲೈಕ್ ಸ್ಲೋಲಿ ಆಮೇಲೆ ಪೆರಿ ಮೆನೋಪಾಸಲ್ ಸಿಂಟಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ ಮೆನೋಪಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿವಿಯರ್ ಆಗ್ತದೆ ಆಫ್ಟರ್ ಟೂ ಇಯರ್ಸ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಮೆನೋಪಾಸ್ ದೇಹಕ್ಕೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ತಗೊಳ್ತದೆ ಸೊ ಈ ಈ ತ್ರೀ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಕಂಡು ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರ್ತದೆ ಓಕೆ ಮೂರು ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಕಂಡು ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರ್ತದೆ ಓಕೆ ಒಬ್ರು ಕಾಲರ್ ಇದ್ದಾರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡೋಣ ಹಲೋ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ತಮ್ಮ ಹೆಸರು ಎಲ್ಲಿಂದ ಕರೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅನ್ನ ಕೇಳಿ ಅತಿ ರಕ್ತ ಸ್ರಾವವಾದ್ರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ತಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರವನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಋತು ಬಂದ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಯೂಶುವಲ್ ಋತು ಬಂದ ಋತು ಬಂದ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ಸ್ರಾವ ಆದ್ರೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ನ ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಬಿಕಾಸ್ ಇದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಕಾಸಸ್ ಇದೆ ಒಂದು ಆನ್ ಓವಿಲೇಟ್ರಿ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಓವಿಲೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಈಸ್ಟ್ರೋಜನ್ ಮತ್ತೆ ಪ್ರೊಜೆಸ್ಟ್ರೋನ್ ಅಂಶ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅವಾಗ ಕೂಡ ಮಹಿಳೆಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ರಕ್ತ ಸ್ರಾವ ಆಗುದು ಇರ್ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಟೂ ಮಂತ್ಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ತುಂಬಾ ರಕ್ತ ಹೋಗುದು ಇಂಥ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ ಅದು ನಾರ್ಮಲ್ ಅದಕ್ಕೆ ಓಕೆ ಲೈಕ್ ಅಂಥದ್ದೇನು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಕಾಗುದಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಫೈಬ್ರಾಯ್ಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಗರ್ಭಕೋಶದ ಗಂಟುಗಳು ಅದು ಕೂಡ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಲ್ಲ ಬಟ್ ಗಂಟುಗಳು ಅದು ಏನ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಗರ್ಭಕೋಶದಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಈ ಎನೋಪಾಸ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾನೇ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಕಾಸ್ ಮಾಡೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರ್ತದೆ ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ ಮೈಯಲ್ಲಿದ್ದ ಇಡೀ ಲೈಕ್ ರಕ್ತದ ಪ್ರಮಾಣವೆಲ್ಲ ಗರ್ಭಕೋಶದ ಥ್ರೂನೇ ಹೊರಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಅನಿಮಿಯಾ ಹೆಂಗಸಿಗೆ ಲೈಕ್ ಆ ಮಹಿಳೆಗೆ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ ನಡೀಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಸಿಕ್ಸ್ ಗ್ರಾಮ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಹೋಗಿರೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಕೂಡ ಇರ್ತದೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ನ ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇನ್ನೊಂದು ಅತಿ ಅತಿ ಸಿವಿಯರ್ ಅಂಶ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಸ್ ಸೊ ಈ ಏಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಸ್ ಕಂಡು ಬರುವ ಲೈಕ್ ಚಾನ್ಸಸ್ ತುಂಬಾನೇ ಇದೆ ಸೊ ಅದನ್ನ ಲೈಕ್ ಕುಲಂಕುಶವಾಗಿ ತುಂಬಾ ಡೀಪ್ ಆಗಿ ನಾವು ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಕೆಳಗೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಕೆಲವು ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ತೆಗಿಬೇಕು ಗರ್ಭಕೋಶದಿಂದ ಕೆಲವು ರಕ್ತ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಇರ್ತವೆ ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ರೀಸನ್ ಅನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಹೇಳಬೇಕು ಅದರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಲೈಕ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗ್ತದೆ ಸೊ ಯಾವುದೇ ಮಹಿಳೆ ಈ ಪೆರಿ ಮೆನೋಪಾಸಲ್ ಮೆನೋಪಾಸಲ್ ಏಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಟು ಅನ್ಸಿದ್ರೆ ಅದು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗುವ ಒಂದು ರೀಸನ್ ಅಂದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಅಂಶ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಲೇಬೇಕಾಗ್ಲೇಬೇಕು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ನೀವು ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡುವಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಮೂರು ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಟೆನ್ ಇಯರ್ಸ್ ಮುಂಚೆನೆ ಅಂತ ಸೊ ಆ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗ್ತದ ಅಂತ ಸೊ ಈಗ ಈ ಸಿಂ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಆ ಮಹಿಳೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದು ಆ ಮಹಿಳೆಯ ಡೈಲಿ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಅದರಿಂದ ಏನಾದರೂ ಹಾಳಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ಹಾಳಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಮಹಿಳೆ ಆ
ಸೊ ಈ ಮೆನೋಪಾಸ್ ಅನ್ನೋದು ಉಂಟಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಬರೀ ಮಹಿಳೆಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅಲ್ಲ ಒಂದು ಮಹಿಳೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಡೀ ಮನೆಯವರನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳುವವಳು ಸೊ ಅವ್ರನ್ನ ಅವರನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಡ್ಯೂಟಿ ಆಗ್ತದೆ ಮನೆಯವರದ್ದು ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಇದು ಕೇರ್ ಅಲ್ಲ ಇಟ್ ಇಸ್ ಡ್ಯೂಟಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಸೊ ಒಂದು ಮಹಿಳೆ ಪೆರಿ ಮೆನೋಪಾಸಲ್ ಏಜಲ್ಲಿ ಒಬ್ರು ಮಹಿಳೆ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಅವರ ಮಕ್ಕಳು ಅವರ ಗಂಡ ಅವರನ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು ಅವ್ರದ್ದು ಫಿಸಿಕಲ್ ಮೆಂಟಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಇನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು ಏನೇ ಒಂದು ಚೂರು ಅಬ್ನಾಮಲಿಟಿ ಕಾಣ್ತಾ ಉಂಟು ಅವರು ಅಳ್ತಾ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿದ್ದವರು ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ವೀಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ಟೆನ್ಷನ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ಏನೋ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು ಸುಸ್ತಾಗ್ತಾ ಉಂಟು ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ದಿನ ನೋಡೋರಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಸೊ ಅಂತ ಪ್ರಾ ಅಂತಹ ಏನೋ ಒಂದು ಲಕ್ಷಣ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಅವರನ್ನ ಕೂರಿಸ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡಬೇಕು ಏನಾದ್ರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಯೂಶಲಿ ಕೆಲವು ಮಹಿಳೆಯರು ಹಳ್ಳಿ ಕಡೆ ಈಗ ಲೈಕ್ ಈಗ ಎಲ್ಲರೂ ಮುಂದುವರೆದಿದ್ದಾರೆ ಬಟ್ ಹಳ್ಳಿ ಕಡೆ ಕೆಲವು ಮಹಿಳೆಯರು ಇರ್ತಾರೆ ಏನು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಅಂತವರಿಗೆ ನಾವಾಗಿ ಹೋಗಿ ಮನೆಯವರು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು ಸೊ ಏನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟ ಅಂತ ಅವಾಗ ಕೆಲವೊಂದ್ಸಲ ಅವರು ಓಪನ್ ಲೈಕ್ ಓಪನ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರ್ತದೆ ಸೊ ಅಂತ ಮತ್ತೊಂದು ಎಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹಳ್ಳಿ ಹಳ್ಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಎಜುಕೇಶನ್ ಕೊಡಬೇಕು ಕೆಲವು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ಎಜುಕೇಶನ್ ಕೊಡಬೇಕು ಈ ತರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಸೊ ನೀವು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಯಾವಾಗ ಯಾವಾಗ ಡಾಕ್ಟರ್ನ ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಯಾಂಪ್ಸ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತೇವೆ ನಮ್ಮ ಮಣಿಪಾಲಿಂದನೂ ಉಂಟು ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಿಂದನೂ ಉಂಟು ಕ್ಯಾಂಪ್ಸ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಸೊ ಅವಾಗ ಎಲ್ಲ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನ ಕರಿತೇವೆ ಬೇಸಿಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ಗಳನ್ನ ಪ್ಯಾಪ್ಸ್ಮಿಯರ್ ಬಿ ಪಿ ಶುಗರ್ ಇಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಟೆಸ್ಟ್ಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಐಡಿಯಾ ಬರ್ತದೆ ನಮಗೆ ಸೊ ಮನೆಯವ್ರದ್ದು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇದೆ ಮಹಿಳೆದು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಅಂತೂ ಉಂಟು ಸೊ ಮನೆಯವರದ್ದು ಪ್ಲಸ್ ಸೊಸೈಟಿದು ಕೂಡ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ಇದೆ ಮತ್ತೆ ಈಗ ಎಲ್ಲ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಹೆಲ್ತ್ ಚೆಕಪ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಸ್ಕೀಮ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ ಪ್ಯಾಕೇಜಸ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಎ ಟು ಝೆಡ್ ಬ್ಲಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಬಿ ಪಿ ನೋಡ್ತೇವೆ ಶುಗರ್ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಅದರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಗೈನಕ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಒಂದು ಇರ್ತದೆ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಗೈನಕ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬೇಸಿಕ್ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಪ್ಲಸ್ ಪ್ಯಾಪ್ಸ್ಮಿಯರ್ ಅಂತ ಒಂದು ಟೆಸ್ಟ್ ತೆಗಿತೇವೆ ಸಿ ಈಗ ಮೇನ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ನಮಗೆ ನಮಗೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಇರೋದು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬಗ್ಗೆ ಆ ಏಜಲ್ಲಿ ಸೊ ಆವಾಗ ಏನಾದರೂ ಅರ್ಲಿ ಸ್ಟೇಜಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇದ್ದರೆ ಈ ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಪ್ಯಾಪ್ಸ್ಮಿಯರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಅದರಲ್ಲಿ ಡಯಾಗ್ನೋಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಸ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಅರ್ಲಿ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡೋದು ತುಂಬ ಈಸಿ ಪ್ಲಸ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಪ್ಲಸ್ ಶಾರ್ಟ್ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಬೇಗನೆ ಮುಗಿಯೋ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಒಂದು ಸಲ ಒಂದು ಸ್ಟೇಜ್ ಕ್ರಾಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಎಂಥ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟರು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಗುಣ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಪ್ಲಸ್ ಆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ ಸೊ ಅರ್ಲಿ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ನ ಕಂಡು ಹಿಡಿದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡೋದು ತುಂಬ ಈಸಿ ಸೊ ಈ ತರ ಹೆಲ್ತ್ ಚೆಕಪ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪ್ಯಾಕೇಜಸ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಜನ ಸೊ ಇದರಿಂದ ಲೈಕ್ ಈ ತರ ಲೈಕ್ ಬೇಸಿಕ್ ಈ ಅರ್ಲಿ ಸ್ಟೇಜಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಂಡು ಹಿಡಿಯೋದ್ರಿಂದ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಅನ್ನ ಲೈಫ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೀವು ಕ್ಯಾಂಪ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕ್ಯಾಂಪ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಸೊ ಎಷ್ಟು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಮ್ಮೆ ಇರ್ತದೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಯೂಶಲಿ ನಮ್ದು ರೂರಲ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಅಂತ ಇರ್ತದೆ ಸೊ ಎವ್ರಿ ಫ್ರೈಡೇ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಗಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಪ್ಲಸ್
ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ತಮ್ಮ ಡೈಲಿ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಹೇಗೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಸಣ್ಣ ವಿಷಯ ಆದರೂ ಕೂಡ ಮುಚ್ಚಿಟ್ಕೊಳ್ಳದೆ ಮಾತಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಮನೆಯವ್ರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಇರೋ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಮಾತಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಮೇನ್ ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ ಡಾಕ್ಟರ್ನ ಮೀಟ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ದು ಹೆವಿ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಒಂದು ವೈಡ್ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದಾಗೆ ವಾಸನೆ ಬರುವ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಬ್ರೆಸ್ಟಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಗಂಟುಗಳಿದ್ದರೆ ಅಂಥದ್ದೊಂದು ಮೇನ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಮೆನೋಪಾಸಲ್ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಮಂತ್ಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಎಲ್ಲಿ ಅದು ಸಿಕ್ಸ್ ಮಂತ್ಸ್ ಮುಟ್ಟಿಲ್ಲದೆ ಅದಾದಮೇಲೆ ಮುಟ್ಟಾದರೆ ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಡಾಕ್ಟರ್ನ ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಓಕೆ ಇಂಥ ಸಿಂಟಮ್ಸ್ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡಾಗ ನಾವು ಇಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅನ್ನ ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು ಋತುಬಂಧದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಋತುಬಂಧ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಏನಂತ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಯಾವ ಏಜ್ನಲ್ಲಿ ಮುಟ್ಟು ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಕಾ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಮೂರು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತದೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇನ್ನು ಈ ರೋಗ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ನಾವು ತಡೆಗಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ ಏನಾದರೂ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದಾ ಅಂತ ಸೊ ಋತು ಬಂಧವನ್ನು ತ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡೋದು ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಇದು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಫಿನೋಮಿನ ಎಲ್ಲ ಮಹಿಳೆಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿರುವ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ ಲೈಕ್ ಹಾರ್ಮೋನಲ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಮತ್ತು ನಾನ್ ಹಾರ್ಮೋನಲ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಅಂತ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ಹಾರ್ಮೋನಲ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಈಗ ನಾವು ಅದರ ಲಾಜಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಋತು ಬಂಧದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಈಸ್ಟ್ರೋಜನ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೊಜೆಸ್ಟ್ರಾನ್ ಎರಡು ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗೋದು ಅದರಿಂದಾಗಿ ನಾನು ಹೇಳಿದ ಎಲ್ಲ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಶುರುವಾಗೋದು ಸೊ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಔಟ್ಸೈಡಿಂದ ಅದನ್ನು ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸನ್ನು ಬಾಡಿಗೆ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ ಓರಲ್ ತಿನ್ನಲಿಕ್ಕೆ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಪ್ಯಾಚಸ್ ಸ್ಕಿನ್ ಪ್ಯಾಚಸ್ಸೆ ಹಾಕಲಿಕ್ಕೆ ವೆಜೈನದಲ್ಲಿ ಇಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ಕ್ರೀಮ್ಸ್ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ಹಾಗೆ ಲೈಕ್ ತುಂಬ ರಿಂಗ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಇಂಥ ತುಂಬ ಹಾರ್ಮೋನಲ್ ಮೆಥಡ್ಸನ್ನು ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಈಸ್ಟ್ರೋಜನ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೊಜೆಸ್ಟ್ರಾನ್ ಸೊ ಈಸ್ಟ್ರೋಜನ್ ಒಂದನ್ನೇ ಕೊಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಈಸ್ಟ್ರೋಜನ್ ಪ್ರೊಜೆಸ್ಟ್ರಾನ್ ಕೊಡ್ಬೋದು ಬೇಸಿಕಲಿ ಈಸ್ಟ್ರೋಜನ್ ಒಂದೇ ಕೊಡೋದು ಯಾವಾಗ ಅಂದರೆ ಯೂಟ್ರಸ್ ಯಾವಾಗ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಆವಾಗ ಮಾತ್ರ ಬಿಕಾಸ್ ಈಸ್ಟ್ರೋಜನ್ ಒಂದೇ ಕೊಟ್ಟರೆ ಯೂಟ್ರಸ್ಸಿಗೆ ಹಾನಿ ಇದೆ ಮತ್ತು ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಯಾವಾಗ ಕೊಡ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಲೈಕ್ ಇಷ್ಟು ಯೂಟ್ರಸ್ ಯಾವಾಗ ಲೈಕ್ ಯಾವುದೇ ಸರ್ಜರಿ ಆಗದೆ ಯೂಟ್ರಸ್ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಆವಾಗ ಕೊಡ್ಬೋದು ಬಟ್ ಹಾರ್ಮೋನಲ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದು ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಓವರ್ ದಿ ಕೌಂಟರ್ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಡೋಸ್ ಮತ್ತು ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಯೂಶಲಿ ಮೆನೋಪಸ್ ಆಗಿ ಟೂ ಇಯರ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಟೂ ಇಯರ್ಸ್ ಆ ಗ್ಯಾಪಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸಿವಿಯರ್ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಇರುವಾಗ ವೇಸೋಮೋಟರ್ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದಿಲ್ಲ ನಾನು ಸೊ ಪ್ರೊಲಾಂಗ್ಡ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಕೆಲವು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಸ್ ಆಗೋ ಪ್ರಾಬ್ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರ್ತದೆ ಎಂಡೋಮೆಟ್ರಿ ಯೂಟ್ರೈನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಸ್ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಸ್ ಆಗೋ ತೊಂದರೆ ಇರ್ತದೆ ಪ್ಲಸ್ ಇದರಿಂದಾಗಿ ಗಾಲ್ ಬ್ಲಾಡರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ ಮತ್ತು ರಕ್ತನಾಳದಲ್ಲಿ ಹೆಪ್ಪು ಕಟ್ತದೆ ಆ ಹೆಪ್ಪು ಕಟ್ಟಿದ ರಕ್ತವು ಶ್ವಾಸಕೋಶಕ್ಕೆ ಹೋಗಿಬಿಟ್ಟು ಬ್ರೆದ್ಲೆಸ್ನೆಸ್ ಆಗಿ ತುಂಬ ಸಿವಿಯರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ ಈ ಹಾರ್ಮೋನಲ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟಿಂದ ಸೊ ಹಾರ್ಮೋನಲ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ಮತ್ತು ತಗೊಳ್ಳುವ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಡಾಕ್ಟರ್ನ ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು ಡೋಸಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಪೀರಿಯಾಡಿಕಲಿ
ಅದನ್ನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಹೊಸದಾಗಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಮೊದಲಿದ್ದ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸ್ ನ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಸೊ ಇದರಿಂದಾಗಿ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಉಲ್ಲಾಸದಿಂದ ಇರ್ತದೆ ಅವಾಗ ತಂತಾನಾಗಿ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರ್ತದೆ ಸೊ ಮೇನ್ ಮತ್ತೆ ಸ್ಲೀಪಿಂಗ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಲೇಟ್ ಆಗಿ ಮಲ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಮಲ್ಕೊಳ್ಳೋ ಮೊದಲು ಮೊಬೈಲ್ ನೋಡೋದು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ನೋಡೋದು ಟಿ ವಿ ನೋಡೋದು ಇಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸ್ಲೀಪಿಂಗ್ ಇನ್ಸೋಮ್ನಿಯಾ ಸ್ಲೀಪಿಂಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇರೋದಿಗೆ ಮತ್ತು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ ಸೊ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮಲ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೀವು ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಬೇಕೋ ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಸೊ ಇಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಮೇನ್ ಈಗ ಹೊಸದಾಗಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬಂದಿರೋದು ಸೀಡ್ ಸೀಡ್ ಸೈಕಲ್ ಅಂತ ಸೊ ಕೆಲವು ಸೀಡ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ ಅದು ಹೇಗೆ ಹೇಳಿದರೆ ಲೈಕ್ ಕೆಲವು ಸೀಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಜೆಸ್ಟ್ರಾನ್ ರಿಚ್ ಇರ್ತದೆ ಕೆಲವು ಸೀಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಈಸ್ಟ್ರೋಜನ್ ರಿಚ್ ಇರ್ತದೆ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಡೇಸ್ ಫುಲ್ ಮೂನ್ ಟು ನೋ ಮೂನ್ ಡೇ ಹುಣಿಮೆಯಿಂದ ಅಮಾವಾಸ್ಯ ತನಕ ಕೆಲವು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸೀಡ್ಸ್ ತಿನ್ನೋದು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಸ್ಟ್ರೋಜನ್ ರಿಚ್ ಇರೋ ಸೀಡ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಫ್ಲಾಕ್ ಸೀಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿರ್ಬೋದು ಅಗಸ್ತ್ಯ ಬೀಜ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪಂಪ್ಕಿನ್ ಸೀಡ್ಸ್ ಅವೆರಡು ಈಸ್ಟ್ರೋಜನ್ ರಿಚ್ ಸೊ ಅದನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಡೇಸ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಅದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಡೇಸ್ ಪ್ರೊಜೆಸ್ಟ್ರಾನ್ ರಿಚ್ ಸೀಡ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪಂಪ್ಕಿನ್ ಸೀಡ್ಸ್ ಸನ್ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಸೀಡ್ಸ್ ಅಂತ ಇರ್ತದೆ ಸೆಜಾಮಿ ಸೀಡ್ಸ್ ಸೆಜಾಮಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಎಳ್ಳು ಸೊ ಅದನ್ನು ತಗೊಳ್ಳೋದು ಸೊ ಅವಾಗ ನಾವು ಬಾಡಿಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಮೈನಸ್ ಆಗಿದೆ ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿದಾಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಆ ರಕ್ತಕ್ಕೆ ನಾವು ನಾವು ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು ಅವಾಗ ಈ ಥರ ಸಿಮ್ಟಮ್ಸ್ ಈ ಸೂಜನ್ ಪ್ರೊಜೆಸ್ಟ್ರೋನ್ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸಿಮ್ಟಮ್ಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರ್ತದೆ ಸೊ ಅದನ್ನು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೊ ಈ ಥರ ಇದು ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಚೇಂಜಸ್ ಫೈನಲಿ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಲೈಫ್ನ ನಾವು ನಮ್ಮ ಕೈಲಾದಷ್ಟು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸೊ ಈ ಥರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಈ ಥರ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಇನ್ನು ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ವಿಧಾನಗಳು ಹೇಗಿರ್ತದೆ ಆಗಿರ್ಬಹುದು ಈಗ ಅವ್ರು ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಸೊ ಹೇಗಿರ್ತದೆ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಸೊ ಹೆಲ್ತ್ ಚೆಕಪ್ ಅಂತ ಬರ್ತಾರೆ ತುಂಬಾ ಜನ ಅದು ಒಳ್ಳೇದು ಸೊ ಅವ್ರು ಬಂದಾಗ ನಾವೆಲ್ಲ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಾವು ಮೇನ್ ಆಗಿ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ಸ್ ಕೇಳ್ಬೇಕು ಅವ್ರದ್ದು ಅವ್ರ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರುದಿಲ್ಲ ಯಾವ್ದನ್ನ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಬಿಕಾಸ್ ಎಲ್ಲನೂ ನಾರ್ಮಲ್ ಅನ್ಕೊಂತಾರೆ ನಮ್ಗೆ ಪೇಶೆಂಟ್ಸ್ ಕೆಲವರು ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವು ಕ್ಲೈಂಟ್ಸ್ ಬರ್ತಾರೆ ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿರೋದಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್ ಏನಾದ್ರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಎಂತ ನಿಮಗೆ ಯೂರಿನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆಯಾ ಏನಾದ್ರು ಸ್ವಲ್ಪ ಟೆನ್ಶನ್ ಏನಾದ್ರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಟೆನ್ಶನ್ ಆಗ್ತದೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅದೆಲ್ಲ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಅಲ್ವಾ ಯೂರಿನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಅಲ್ವಾ ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮನಿಗೂ ಇತ್ತು ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿಗೂ ಇತ್ತು ಅನ್ನೋ ತರ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ನಾವಾಗಿ ಅವರ ಬಾಯಿಂದ ತರಿಸ್ಬೇಕು ಏನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ಅಂತ ಬಿಕಾಸ್ ಯಾರು ಹೇಳುದಿಲ್ಲ ಈ ಯೂರಿನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಥವಾ ಬಿಳಿ ಹೋಗುದು ಅಥವಾ ಲೈಕ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಬಟ್ ಅದನ್ನು ಅವ್ರು ನಾರ್ಮಲ್ ಅನ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ನಾವಾಗಿಯೇ ಕೇಳಬೇಕು ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಹೆಲ್ತ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು ನಾವಾಗಿ ಮನೆಯವರು ಕೂಡ ಮನೆಯವ್ರದ್ದು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇದೆ ಸೊ ಕೇಳ್ತಾ ಇರಬೇಕು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಏನೇನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ಅಂತ ಮತ್ತೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಇದ್ದ ಕೆಲವರು ತುಂಬ ಆಂಗ್ಸೈಟಿ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಇಂದವರಿಗೆ ನಾವು ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ಹಾಕ್ತೇವ
ಯೂಶಲಿ ಏನು ಸಂಬಂಧ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಪೇನ್ ಅಂತ ಬರ್ತಾರಲ್ಲ ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊಡುವ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ತುಂಬಾನೇ ಮೈಲ್ಡ್ ಪೇನ್ ಕಿಲರ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಬಟ್ ತುಂಬಾ ಮೈಲ್ಡ್ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಅಂಗಾಂಗಗಳಿಗೆ ಅದು ತುಂಬಾನೇ ಕಮ್ಮಿ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಇರೋ ಪ್ರಮ್ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ಸೊ ಅದರದ್ದು ಇಫೆಕ್ಟ್ ಮೋರ್ ದನ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಏಟ್ ಅವರ್ಸ್ ಅಂತೂ ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ ಅದರದ್ದು ಯಾವ ಅಂಶಗಳು ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುವುದು ಕೂಡ ಇಲ್ಲ ಓಕೆ ಸೊ ಯಾವುದೇ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ನೀವು ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ನ ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡಿ ತಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಫ್ಯೂಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿಗೆ ಅಥವಾ ಋತು ಬಂದ ಆಗುವಾಗ ಯಾವ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆಗುವ ಚಾನ್ಸಸ್ ಕೂಡ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಈ ಪ್ರೆ ನಾ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಮೂರು ಹಂತಗಳು ಇರ್ತವೆ ಪ್ರೀ ಮೆನೋಪಾಸ್ ಮೆನೋಪಾಸ್ ಅಂಡ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಮೆನೋಪಾಸ್ ಈ ಪ್ರೀ ಮೆನೋಪಾಸ್ ಅನ್ನೋ ಆ ಟೈಮ್ ಇರ್ತದಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಈಸ್ಟ್ರೋಜನ್ ಮತ್ತೆ ಪ್ರೊಜೆಸ್ಟ್ರೋನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಎಂತ ಅಲ್ಲಿ ಓವಿಲೇಷನ್ ದಟ್ ಈ ಬೀಜ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು ಎರಡು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಮೂರು ತಿಂಗಳಿಗೆ ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಂದ್ ಸಲ ಆದ್ರೂ ಬೀಜ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು ಒಂದು ವೇಳೆ ಇಲ್ಲಿ ಆದ್ರೂ ಆ ಬೀಜ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗಿ ಅವಾಗ ಏನಾದ್ರೂ ಲೈಕ್ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಸೇರಿದ್ರೆ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಉಂಟು ತುಂಬಾ ಕಮ್ಮಿ ಆದ್ರೆ ಕೂಡ ಉಂಟು ಚಾನ್ಸಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂಶ ಸೊ ಆ ಪ್ರೀ ಮೆನೋಪಾಸ್ ಟೆನ್ ಇಯರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಂಟ್ರಸೆಪ್ಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿರೋದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಒಂದು ಸಲ ಮೋರ್ ದನ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಮಂತ್ಸ್ ಮೋರ್ ದನ್ ಟ್ವೆಲ್ ಮಂತ್ಸ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಅರಿವನ್ನ ಹೇಗೆ ಮೂಡಿಸ್ಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿ ಜನರಿಗೆ ಅರಿವನ್ನ ಮೂಡಿಸ್ಬಹುದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಹಳ್ಳಿಯ ಜನರಿಗೆ ಸೊ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅನ್ನ ಕೊಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಸೊ ಹೇಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಮಾಡುವುದ್ರ ಮೂಲಕ ಅವರಿಗೆ ಹೇಳ್ಬಹುದು ಅಂತ ಸೊ ಮೇನ್ಲಿ ಟಿ ವಿ ಚಾನಲ್ಸ್ ಈ ತರ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಇಂದ ತುಂಬಾ ಲೈಕ್ ಎಲ್ಲಾ ಜನಗಳಿಗೂ ತಲುಪ್ತದೆ ಅದು ಸೊ ಮೇನ್ಲಿ ಟಿ ವಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕರೆಸಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಯಾಂಪ್ಸ್ ಮಾಡೋದು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಇಂದ ಮತ್ತೆ ಲೈಕ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಲೈಕ್ ಮಕ್ಕಳ ತಾಯಿ ಅಂದ್ರನ್ನ ಅಜ್ಜಿ ಅಂದ್ರನ್ನ ಕರೆಸಿ ಅವರಿಗೆ ಅರಿವನ್ನ ಕೊಡ್ಬೋದು ಸೊ ಚಿಕ್ಕಂದ್ರಿಂದಾನೆ ಇದ್ರ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸ್ಬೇಕು ಲೈಕ್ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಾಲೇಜ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅವ್ರ ಮುಂದೆ ಲೈಕ್ ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕು ಸೊ ಅವರಿಗೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇರ್ತದೆ ಯೂಶಲಿ ಉಂಟು ಸೈನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ಅದರಿಂದ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುದು ಮತ್ತೆ ಅವಾಗವಾಗ ಕ್ಯಾಂಪ್ಗಳನ್ನ ಮಾಡೋದು ಕ್ಯಾಂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಏಜಿನ ಮಹಿಳೆಯನ್ನ ಕರ್ಸ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರಿಗೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಲೈಕ್ ಇದ್ರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಎಂತ ಇದ್ರದ್ದು ಪರಿಹಾರ ಎಂತ ಇದನ್ನ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುದು ಇಂಥದ್ರಿಂದಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಲೈಕ್ ಆ ಇರುವ ಮುಜುಗರ ಹೋಗ್ತದೆ ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಓಪನ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಅದು ನಾವು ಮಾತಾಡೋದು ತಪ್ಪಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಅವರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ ಸೊ ಏನಾದ್ರೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದ್ರೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಅವ್ರ ಮನೆಯವ್ರ ಹತ್ರ ಅಥವಾ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಹತ್ರ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಮೆನೋಪಾಸ್ ಅನ್ನ ಲೈಕ್ ಡಯಾಗ್ನೋಸ್ ಮಾಡೋದು ಈಗ ತುಂಬಾ ಆಂಕ್ಷಿಯಸ್ ಇರ್ತಾರೆ ಕೆಲವರು ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಆದ್ರೆ ನಂಗೆ ಟ್ವೆಲ್ ಮಂತ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಮೆನ್ಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆಗಿದೆ ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಏನಾದ್ರೂ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಆದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಸೊ ಅಂತ ಆಂಕ್ಷಿಯಸ್ ಇರೋರು ಅಥವಾ ಪ್ರೀಮೆಚೂರ್ ಮೆನೋಪಾಸ್ ಆಗಿರ್ತದಲ್ಲ ಆ ಮೆನೋಪಾಸ್ ಡಯಾಗ್ನೋಸ್ ಮ
ಒಂದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಫೈವ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಇಯರ್ಸಿಂದ ವೈಟ್ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ಬಟ್ ಅವ್ರು ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ ಅವ್ರು ಅಂದ್ಕೊಂತಾರೆ ಅದು ನಾರ್ಮಲ್ ಮೊದಲೆಲ್ಲ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತಲ್ಲ ನನಗೆ ಸಿ ಲೈಕ್ ಈಗ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಇಯರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಈ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಟೈಮ್ ನಮ್ಮ ಈಗ ಒಂದು ಟ್ವೆಂಟಿ ಟು ತರ್ಟಿ ಫಾರ್ಟಿ ಇಯರ್ಸ್ ತನಕ ವೈಟ್ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಆಗೋದು ನಾರ್ಮಲ್ ಆ ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಆ ಮಧ್ಯ ಇರ್ತದಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಟೆನ್ ಟು ಟ್ವೆಂಟಿ ಇರ್ತ ಡೇ ವೈಟ್ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಆಗೋದು ನಾರ್ಮಲ್ ಅದು ಅದನ್ನು ನಾವು ನಾರ್ಮಲ್ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಈ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಜ್ಞಾನ ಇರಬೇಕು ಲೈಕ್ ಆ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಇರಬೇಕು ಪೀರಿಯಡ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಆದಮೇಲೆ ಅದೇ ಥರ ವೈಟ್ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಹೋಗ್ತಾ ಉಂಟು ವಾಸನೆ ಬರ್ತಾ ಉಂಟು ಪ್ಯಾಂಟೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಒದ್ದೆ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು ಅಂತ ಕಂಡ್ರೆ ಅದು ನಾರ್ಮಲ್ ಅಲ್ಲ ಅದು ಎಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಅದನ್ನು ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಅವ್ರು ಇದ್ರೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಆಗುವಾಗ ಅವ್ರು ಬರೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರ್ತದೆ ಸೊ ಅದನ್ನು ಮನೆಯವರು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಆ ಮಹಿಳೆಗೆ ಕೂಡ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಇರಬೇಕು ಓಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಈಗ ಒಬ್ಬರು ತಾಯಿಗೆ ಬೇಗನೆ ಮುಟ್ಟು ನಿಲ್ತದೆ ಸೊ ಅವರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಈಗ ಎರಡು ಜನ ಮೂರು ಜನ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿದ್ರೆ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ತಾಯಿಗೆ ಎಷ್ಟನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮುಟ್ಟು ನಿಂತಿದೆ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮುಟ್ಟು ನಿಲ್ತದ ಹೌದು ಜೆನೆಟಿಕಲಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಮೂರು ಜನ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಮೂರು ಜನಕ್ಕೆ ಬೇಗ ನಿಲ್ಬೇಕಂತ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಬಟ್ ಒಬ್ರಿಗೆ ಬೇಗ ನಿಲ್ಲೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರ್ತದೆ ಸೊ ಯಾರಾದ್ರೂ ನಮ್ಗೆ ಈಗ ಈಗ ಕೆಲವು ತುಂಬಾ ಜನ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಬೇಗ ಮುಟ್ಟು ನಿಂತಿದೆ ನಮ್ಗೆ ಇನ್ನು ಫಾರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಇಯರ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮುಟ್ಟು ನಿಂತಾಯ್ತು ಒಂದು ವರ್ಷ ಆಯಿತು ನಂಗೆ ಮುಟ್ಟು ನಿಂತು ಎಂತ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಕೇಳೋದು ಅದೇ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗಾದರೂ ತಾಯಿಗೆ ಅಕ್ಕನಿಗೆ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಬೇಗ ಮುಟ್ಟು ನಿಂತಿದೆಯಾ ಅಂತ ಆದರೆ ಲೈಕ್ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಅದು ಜೆನೆಟಿಕ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಟೆನ್ಷನ್ ತಗೊಳ್ಳೋ ಅಗತ್ಯ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಲೈಕ್ ಅದರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಕೆಲವು ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ಸ್ ಕೂಡ ರನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂದರೆ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು ರಕ್ತ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಮಾಡೋದು ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಸಜೆಷನ್ಸ್ ಕೊಡುವಾಗ ಮೇನು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮುಟ್ಟು ನಿಂತಿದೆ ಬೋನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಹಾರ್ಟ್ ಬೋನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅವರಿಗೆ ಆ ಸಿಂಟಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ ಸೊ ಅವ್ರು ಇನ್ನ ನಲ್ವತ್ತು ವರ್ಷ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಬದಕಬೇಕು ಆ ಸಿಂಟಮ್ಸ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೊ ಸಫರ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಸಜೆಷನ್ಸ್ ಕೂಡ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ವಿಟಮಿನ್ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಈ ಸೀಡ್ ಸೈಕಲ್ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳಿದೆ ನಮ್ಗೆ ಈಸ್ಟ್ರೋಜನ್ ಪ್ರೊಜೆಸ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಸೀಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡೋದು ಇಂಥದೆಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಓಕೆ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಋತು ಬಂದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮನೆ ಹೇಗೆ ಆರೈಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ನಮ್ಮನ್ನ ನಾವೇ ಹೇಗೆ ಅದೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಸೊ ಒಂದು ಲೈಕ್ ನಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ಅನ್ನ ಕಾ ಶಾಂತಿಯಿಂದ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಸೊ ಪೀಸ್ಫುಲ್ನೆಸ್ ಇರಬೇಕು ಲೈ ಇದರಲ್ಲಿ ಡೈಲಿ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ತಗೊಳ್ಬಾರ್ದು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿಸಿರ್ತೀರಿ ಸೊ ಇನ್ನೇನು ಲೈಕ್ ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಏನು ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಥರ ಇರಬೇಕು ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಫುಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಕೊಡಬೇಕು ಆಯಿಲಿ ಫುಡ್ ಫ್ಯಾಟಿ ಫುಡ್ ತಿನ್ನಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಹೆಲ್ದಿ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತಿನ್ನಬೇಕು ವಾಕಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಸೈಸಸ್ ಆಮೇಲೆ ಲೈಕ್ ಲೈಕ್ ಈ ಥರ ನಿಮ್ಮದು ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ನೀವು ಅದನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ನಿಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಚೇಂಜಸ್ಸನ್ನು ಮತ್ತೇನಾದರೂ ನಿಮಗೆ ಟಾಲರೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಯಾವುದಾದ್ರು ಸಿಂಟಮ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಡಾಕ್ಟರ್ನ ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಓಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಕಸ್ತೂರ್ಬಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಬಂದ ನಿಮ್ಮ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್
ಅದನ್ನ ಫೇಸ್ ಮಾಡೋದು ಕೆಲವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಸಿಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡದೆ ನಿಮ್ಮ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ನ ಆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಹಾಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಹಾಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಕಂಡ ತಕ್ಷಣ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯವರಿಗೆ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಹೆಲ್ತ್ ವರ್ಕರ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ತಿರದ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಹೆಲ್ತ್ ವರ್ಕರಿಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕದಾದ ಪರಿಹಾರ ತಗೊಳ್ಳೋದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅದು ಮಹಿಳೆಯದ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ನಾ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಕುಟುಂಬದವರು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ವಹಿಸ್ತಾರೆ ಸೊ ಯಾ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಪರಿಮೆನ ಪೋಸಲ್ ಮಹಿಳೆಯನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅವರಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅವರ ಇಮೋಷನಲ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸಸ್ಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸಬೇಕು ಬ್ಯುಸಿ ಇರ್ತಾರೆ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಯಾವಾಗ ಟೈಮ್ ಸಿಗ್ತದೋ ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾದನ್ನು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅವರಿಗೆ ಲೈಕ್ ತುಂಬ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಖಿನ್ನತೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡಿಸುವಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಕೊಡಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಅವರಿದ್ದು ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಏನಾದರೂ ಅವರು ಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಬುಕ್ ಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಅಥವಾ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಅದು ಏನೋ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಕಿರಿಕಿರಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಬಾರ್ದು ಅದನ್ನು ಸೊ ಸೊ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಸೊಸೈಟಿದು ಒಂದು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿಯಿಂದ ಪ್ರತಿ ಮೆನ್ ಪೆರಿ ಮೆನ್ ಪಾಸಲ್ ವುಮನ್ ಕೂಡ ತಂದು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ನ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ದಟ್ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಋತು ಬಂಧಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಹಲವು ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟರು ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೀಕ್ಷಕರೇ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಇದು ಈ ಹೊತ್ತಿನ ಆರೋಗ್ಯ ಚಿಂತನ ಮುಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯದೊಂದಿಗೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಭೇಟಿ ಆಗ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಿರಂತರ ಸುದ್ದಿ ಹಾಗೂ ಮನೋರಂಜನೆಗಾಗಿ